नमस्कार मी प्रिया प्रियाज रेसिपीज मराठी मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आज आपण बनवणार आहोत खानदेशी स्टाईल मध्ये स्पेशल अशी शेव भाजी चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला खानदेशी स्टाईल शेवभाजी बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण काळं वाटण बनवणार आहोत त्यासाठी पॅनमध्ये एक टेबल स्पून तेल टाकलं आहे आता त्यामध्ये एक चमचा जिरं दोन तीन तमालपत्र दोन चार लवंग दोन दालचिनीच्या काड्या दोन हिरवे वेलदोडे टाकून घेतले आहेत यानंतर यामध्ये दोन सुक्या लाल बेडगी मिरची आणि दोन टेबल स्पून पांढरे तीळही टाकून हे सर्व कच्चा मसाला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे आता यामध्ये एक वाटी सुक्या खोबऱ्याचा कीस टाकून आपण तो व्यवस्थित डार्क ब्राऊन कलर होईपर्यंत परतून घेणार आहोत बेसिकली खानदेशी भागामध्ये खोबरा आणि कांदा याचं वाटण केलं जातं आणि ते जरा जास्त सोनेरी रंग किंवा जास्त तांबूस होईपर्यंत परतलं जातं तुम्ही पाहू शकता आपण व्यवस्थित खोबरं परतून घेतलेलं आहे आता हे सर्व मसाले मी काढून घेते त्यानंतर त्याच पॅनमध्ये आपण कांदाही परतून घेणार आहोत इथे मी दोन मिडियम आकाराचे कांदे उभट आकारामध्ये चिरून घेतलेले आहेत आणि तेही बिना तेल टाकता मी परतून घेत आहे तुम्ही पाहू शकता कांदाही आता छान परतायला सुरुवात कांदाही आता व्यवस्थित भाजला गेलेला आहे आता हे सर्व मसाला आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत त्यासाठी तीन बॅचेसमध्ये आपण हे वाटण बनवून घेणार आहोत तर फर्स्ट बॅचमध्ये मी सुकं खोबरा आणि इतर कच्चा मसाला फिरवून घेते यामध्ये मी पाण्याचा बिलकुल वापर केलेला नाही कोरडाच आपल्याला मसाला सर्व व्यवस्थित बारीक करून घ्यायचं पाणी टाकता आपण हे वाटण तयार करून घेतलं आहे तुम्हाला गरज पडली तर साधारण एक ते दोन चमचे पाण्याचा वापर करून वाटण बनवू शकता आता एका कढईमध्ये आपण दोन टेबल स्पून कुकिंग ऑइल घेतलं आहे त्यामध्ये एक बारीक चिरून घेतलेला कांदा टाकून छान व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे कांदा छान परतला गेल्यानंतर यामध्ये आपण एक दोन उभ्या चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्याही टाकल्या आहेत त्याही व्यवस्थित परतून घ्यायच्या आहेत यानंतर यामध्ये एक बारीक कापून घेतलेलं टोमॅटो टाकलं आहे सोबतच अर्धा चमचा हिंग हिंगामुळे भाजी आणखीनच स्वादिष्ट बनायला मदत मिळते हे सर्व आता आपण व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे यानंतर यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळदी पावडर टाकली आहे तीही व्यवस्थित परतून घेणार आहोत आता यामध्ये आपण घरगुती बनवलेला काळा मसाला एक चमचा आणि सोबतच काश्मीरी लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा टाकून हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत मसाला छान परतून झालेला आहे आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि हे सुद्धा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहोत सोबतच आता आपण तयार करून घेतलेलं काळं वाटण टाकणार आहोत आणि हे सुद्धा सर्व तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय करायचं आहे लक्षात ठेवा वाटण जेवढा जास्त वेळ तुम्ही तेलामध्ये फ्राय कराल तेवढं ते एकजीव होईल आणि भाजी अधिकच खमंग होण्यास मदत मिळेल त्यामुळे साधारण तेल बाजूला सुटेपर्यंत आपल्याला वाटण परतून घ्यायचं आहे आता यामध्ये आपण थोडस पाणी टाकणार आहोत ज्यामुळे टोमॅटो शिजायला मदत होईल आणि वाटण आता झाकण ठेवून साधारण पाच मिनिटासाठी मसाला शिजवून घेऊया पाच मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता मसाला मस्त शिजला आहे आणि तेल सुद्धा बाजूला सुटलेला आहे आता यामध्ये आपण पाणी टाकणार आहोत 
तुम्हाला जेवढा रस्सा हवा तेवढं तुम्ही पाण्याचा वापर करू शकता शक्यतो जास्त पाणी वापरलं म्हणजे पातळ रस्सा बनवला तरी चालेल कारण ज्यावेळेस आपण यामध्ये शेव टाकू त्यावेळेस तो आपोआपच दाटसर बनतो रस्साला छान उकळी फुटायला सुरुवात झालेली आहे आता यामध्ये आपण शेव टाकणार आहोत शेवभाजीसाठी लागणारी शेव अशा प्रकारची असते जाडसर आणि थोडी लालसर तयार रश्यामध्ये आपण थोडी शेव टाकणार आहे ज्यामुळे रश्याला सुद्धा दाटसरपणा येईल शेव टाकल्यानंतर साधारण एक ते दोन मिनटच गॅस चालू ठेवायचा आहे बऱ्याच ठिकाणी आधी रस्सा वाढला जातो आणि वरून शेव सर्व्ह केली जाते परंतु जर रश्यामध्ये आपण थोडीशी शेव टाकली तर रश्याची चव आणखीनच वाढते आणि अशा प्रकारे खानदेशी स्टाईलमध्ये काळ्या वाटणातील शेवभाजी बनवून तयार आहे वरून आणखी थोडीशी शेव आणि ताजी कोथिंबीर टाकून आपण सर्व्ह करणार आहोत आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांगायला विसरू नका सोबतच रेसिपीला लाईक करा शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी प्रियाज रेसिपीज मराठी या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा भेटूयात पुन्हा अशाच एका नवीन रेसिपीसह तोपर्यंत धन्यवाद